Jatuh cinta sebenarnya bukanlah dosa Tetapi dalam beberapa kasus Kadang-kadang sepasang kekasih terjerat dalam cinta Yang tidak direstui oleh keluarga Jika kasus seperti ini terjadi di India Seringkali akan mengarah pada kejahatan yang mengerikan dan tidak manusiawi Kasus kali ini adalah contoh sempurna dari hal tersebut Bagaimana kisahnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini Serta nyalakan loncengnya Untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara Kisah ini dimulai di kota Mumbai Yang dikenal sebagai kota film India di sana ada sebuah tempat bernama Gorgaon yang terletak di pinggiran kota Mumbai. Di Gorgaon tinggallah sebuah keluarga beranggotakan empat orang, yaitu Sanjay sebagai kepala keluarga, istrinya Soba, dan kedua anak mereka. Kirti putri mereka yang berusia 19 tahun dan Sanket putra mereka yang berusia 17 tahun. Sanjay sebagai kepala keluarga adalah seorang petani dan istrinya Soba adalah seorang ibu rumah tangga. Putra mereka Sanket masih bersekolah di SMA dan juga membantu ayahnya bertani. Sedangkan Kirti putri sulung mereka saat itu telah menyelesaikan pendidikan SMA dan melanjutkan studi di perguruan tinggi. Mereka dikenal sebagai keluarga yang dihormati di desa. Dan tidak ada satupun dari mereka yang memiliki masalah yang mencolok dalam kehidupan mereka Namun pada suatu hari di bulan Juni tahun 2021 Kirti tiba-tiba menghilang Hari itu dia pergi ke kampus Tapi saat sudah waktunya pulang Kirti tidak kunjung pulang ke rumah Soba ibunya kemudian memberitahu Sanjay tentang hal ini Karena khawatir Sanjay, Soba, dan Sanket Tiga-tiganya pergi untuk mencari Kirti. Tidak ada tempat di desa itu yang tidak mereka kunjungi demi menemukan Kirti. Hanya hal tebis dan stasiun kereta api yang mereka lewati. Bahkan keluarga tersebut telah bertanya kepada teman-teman Kirti tentang keberadaannya. Tetapi tidak ada satupun yang mengetahui di mana Kirti berada. Melihat kenyataan itu, ayah, ibu, dan adik laki-laki Kirti menjadi sangat khawatir. Karena tidak punya pilihan lain, mereka terpaksa melapor ke polisi. Sanjay pergi ke kantor polisi untuk melaporkan putrinya yang hilang. Dan pada saat itu, polisi meyakinkan Sanjay bahwa mereka akan melakukan segala upaya untuk menemukan Kirti. Setelah membuat laporan, Sanjay kembali ke rumah, sembari berpikir bahwa seseorang mungkin telah menculik putrinya. Di sisi lain, Polisi juga melakukan segala upaya untuk menemukan Kirti, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun tentang keberadaan Kirti. Waktu berlalu dan sudah tujuh hari sejak laporan hilangnya Kirti, namun polisi masih tetap belum dapat menemukannya. Pada saat itu, berita hilangnya Kirti telah menyebar ke seluruh desa dan banyak orang mulai mengatakan bahwa mungkin seseorang telah membunuhnya. Akan tetapi beberapa hari kemudian, tiba-tiba Sanjay menerima telepon dari kantor polisi dan seorang petugas polisi memberitahunya bahwa Kirti telah ditemukan dan sedang berada di kantor polisi. Setelah mendengar berita itu, Sanjay segera pergi ke kantor polisi bersama istri dan putranya. Tetapi ketika mereka sampai di sana, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ternyata, Kirti berdiri di sana bersama seorang pemuda dan terungkap bahwa dia tidak diculik tetapi melarikan diri dari rumah. Sebenarnya, Kirti telah diam-diam menikah dengan pemuda tersebut yang bernama Avina Stor dan berusia 21 tahun. Ini bukanlah pernikahan paksaan, tetapi karena memang pilihan Kirti sendiri. Dia sangat mencintai Avinas tetapi yakin bahwa keluarganya tidak akan menyetujui pernikahan mereka. Jadi, dia lari dari rumah untuk menikah dengan Avinas. Ketika Sanjay mendengar hal ini, dia merasa sangat malu dan pergi dari kantor polisi tanpa mengatakan apapun. Kemudian, ketika Soba serta Sanket, ibu dan adik Kirti kembali ke rumah, Sanjay tidak ada di rumah. Bahkan setelah menunggu beberapa waktu lamanya, dia tetap tidak pulang. Setelah satu hari berlalu, 
polisi ikut serta dalam upaya mencari Sanjay. Setelah Sanjay menghilang, Soba dan Sanket menjadi lebih tertekan. Mereka tidak bisa tidur nyenyak atau bahkan makan dengan baik. Keluarga Kirti sangat khawatir dengan Sanjay dan mereka menyalahkan Kirti dengan mengatakan bahwa semua ini terjadi karena dia. Untungnya, dua hari kemudian, Sanjay pulang ke rumah sendiri. Ketika ditanya tentang alasan mengapa dia menghilang secara tiba-tiba dari rumah, dia mengatakan bahwa dia merasa malu setelah putrinya melarikan diri dari rumah untuk menikah, sehingga dia ingin sendiri untuk sementara waktu. Keluarga Kirti tidak ingin mendengar ejekan dari warga setempat, jadi mereka berpikir sebaiknya menjauh dari rumah untuk sementara, dan ketika mereka merasa berita sudah mereda, mereka akan kembali pulang. Memang ketika berita pernikahan Kirti menyebar di desa mereka, banyak orang mulai membicarakannya. Di sisi lain, Kirti dan Avinas bersih keras memulai hidup baru mereka bersama, tapi keluarga Avinas juga sangat tidak menyetujui keputusan mereka. Beberapa hari kemudian, Avinas menerima telepon dari keluarganya, mengatakan kepadanya, Nak, kembalilah ke rumah dengan Kirti. Kami telah menerima pernikahan kalian. Sebenarnya, keduanya kabur dari rumah masing-masing untuk kawin lari. Namun setelah Avinas menceritakan kepada istrinya bahwa keluarganya telah menerima pernikahan mereka, ia menjadi sangat bahagia. Kirti dan Avinas pertama kali bertemu saat kuliah, dan kemudian mereka menjadi teman baik. Namun lama-kelamaan, persahabatan ini berubah menjadi cinta. Mereka berdua sering terlihat bersama di kantin kampus, lalu berkali-kali membolos kuliah dan berkeliaran di luar kampus, dan menonton film. Mereka juga bertelefonan dan saling mengirim pesan berkali-kali setiap hari. Lambat laun hubungan mereka diketahui oleh teman-teman mereka, dan tak lama kemudian berita ini menyebar ke seluruh kampus. Kemudian mereka pun memutuskan untuk menikah dan berjanji untuk selalu saling mendukung, lalu mereka pergi bersama untuk kawin lari. Kini keluarga Avinas telah menerima pernikahan mereka, dan keduanya akhirnya bisa hidup bahagia bersama keluarga mereka. Kegembiraan pasangan itu semakin bertambah ketika Kirti dinyatakan hamil. Namun, jauh di lubuk hati Kirti, dia masih merasa sedih dan agak kesal karena orang tuanya belum juga menerima pernikahan mereka. Kemudian, pada suatu hari, Soba ibunya pergi menemuinya. Kirti sangat senang melihat kedatangan ibunya. Keluarga Avenas merasa sedikit canggung dengan kedatangan Soba ibu Kirti, tapi di sisi lain, ibunya terlihat cukup senang bertemu putrinya itu. Dan dia meyakinkan Kirti bahwa dia akan meyakinkan Sanjay, ayah Kirti, untuk mau menerima pernikahan mereka. Kirti dan ibunya berbicara cukup lama, dan saat hendak pulang, Soba mulai menangis. Melihat ini, keluarga Avinas merasa bahwa ibu Kirti sangat mencintainya dan berharap dia bisa memperbaiki hubungan antara Kirti dan ayahnya. Kemudian, pada pagi hari tanggal 6 Desember 2021, Soba dan Sanket, adik Kirti, datang ke rumah keluarga Avinas. Saat itu Kirti sedang bekerja di ladang mertuanya. Usaha utama mertua Kirti adalah bertani. Ketika mendengar kabar tentang ibu dan adik laki-lakinya datang ke rumah untuk bertemu dengannya, Kirti merasa sangat bahagia. Karena itu, dia segera pamit ke mertuanya dan pulang ke rumah sendirian. Pada saat itu, keluarga Avinas yang lain juga sedang bekerja di ladang. Tetapi Avinas sedang beristirahat di sebuah kamar di dalam rumah karena dia sedang tidak sehat. Setelah itu, Kirti mengajak adik dan ibunya masuk ke dalam rumah dan memperkenalkan mereka kepada Avinas. Lalu Kirti membawa mereka ke ruangan lain dan pergi ke dapur untuk membuat teh. Di tengah perasaannya yang begitu bahagia, Kirti tidak pernah menyangka bahwa hari itu adalah hari terakhir hidupnya. Tiba-tiba, Soba dan Sanket pergi ke dapur, lalu Sanket mengeluarkan sabit yang dibawanya, dan kemudian 
Dia menggorok leher Kirti. Mendengar suara beberapa peralatan jatuh di dapur, Avinas bergegas menuju ke dapur. Saat tiba di dapur, ia melihat Soba sedang memegangi kaki Kirti dan Sanket sedang memotong leher kakaknya dengan sabit. Avinas benar-benar panik melihat kejadian itu. Meskipun ia berusaha menghentikan Sanket, namun dalam kemarahan Sanket juga berusaha menyerang Avinas. Untungnya, Avinas berhasil melarikan diri dari sana. Sanket akhirnya berhasil memisahkan kepala kakaknya dari tubuhnya. Sementara itu, Avinas berlari ke arah keluarganya di ladang dan menceritakan seluruh kejadian tersebut. Setelah beberapa waktu, Sanket keluar dari rumah dengan kepala saudara perempuannya di tangannya. Ia lalu mengambil foto selfie dengan kepala yang terpenggal itu. Beberapa tetangga juga telah melihat adegan ini dari kejauhan, dan beberapa dari mereka juga mengambil fotonya. Setelah beberapa saat, Soba dan Sanket mengendarai sepeda mereka dan pergi dari sana. Tetapi para tetangga yang telah mengambil foto Sanket mulai membagikannya di WhatsApp. Foto ini menjadi viral dengan sangat cepat, sehingga polisi juga mengetahuinya dalam beberapa menit. Setelah itu, Polisi sampai di TKP, dan ketika melihatnya, mereka cukup terkejut. Kemudian polisi mengambil pernyataan dari kesaksian Avinas, tetapi dia cukup syok setelah kejadian itu, karena orang yang sangat disayanginya sudah tidak ada lagi. Segera, polisi mencari Sanket dan Soba. Tak lama kemudian, polisi menemukan dan menangkap mereka. Saat diinterogasi oleh polisi, mereka mengakui perbuatan mereka. Ketika polisi menanyakan alasan di balik pembunuhan tersebut, mereka mengatakan, "Ketika berita pernikahan Kirti tersebar di desa, kami mendapat banyak ejekan dari penduduk desa. Karena itu kami harus menghadapi banyak rasa malu yang memenuhi hati kami dengan kebencian terhadap Kirti." Setelah itu, keluarga Kirti berpikir untuk mengambil nyawa Kirti demi menjaga kehormatan mereka. Tetapi untuk itu, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan kepercayaan Kirti. Dan untuk alasan inilah, Soba pergi ke rumah besannya dan memberikan jaminan palsu bahwa mereka telah menerima pernikahan Kirti dan Avinas. Karena itulah Kirti menjadi bahagia dan mempercayai ibunya. Namun ketika Soba mengetahui bahwa Kirti hamil, kemarahannya semakin bertambah. Dan oleh karena itu, ia segera membuat rencana untuk membunuh putrinya sendiri. Lalu, pada tanggal 6 Desember itulah, Sanket dan Soba datang ke rumah Avinas untuk melaksanakan rencana mereka membunuh Kirti. Pernikahan dengan golongan lain masih tidak dapat diterima di India, sehingga kisah cinta antara Avinas dan Kirti berubah menjadi sangat tragis. Menurut laporan dari Oxford Human Rights Hub, Antara tahun 2017 hingga 2019, terdapat 145 kasus pembunuhan demi kehormatan dilaporkan terjadi di India. Yang perlu dipikirkan adalah mengapa seseorang yang menghabiskan begitu banyak waktu bersama dengan keluarganya bisa dihabisi sendiri dengan kejam karena satu kesalahan. Pada saat kejahatan ini terjadi, Sanket baru berusia 17 tahun, artinya dia masih di bawah umur. Oleh karena itu, meskipun dia menjadi tersangka utama dalam kasus ini, menurut hukum India dia tidak akan menerima hukuman apapun saat itu. Polisi menganggap ayahnya dan terutama ibunya juga bersalah. Walaupun pada kenyataannya, Sanketlah yang melaksanakan rencana ibunya untuk membunuh Kirti. Namun hingga saat ini, kasus ini masih dalam proses persidangan dan belum ada pernyataan resmi mengenai hukuman apa yang akan mereka terima. Bagaimana menurut pendapat kalian? Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.